சர்வர் சைட் டெம்ப்ளேட் இன்ஜெக்ஷன் ஸோ இதை பற்றி டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி சில ப்ரீயர் கேஜெட்ஸ் இருக்குது அதாவது ஒரு நார்மல் கோடுக்கும் ஒரு எம்விசி கோடுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸுன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அதாவது எம்விசி பற்றி நான் ஏற்கனவே பேசியிருக்கேன் பட் ஸ்டில் ஒரு சின்ன டெமோ கொடுக்குறேன் ஸோ பிஎஸ்பியை வச்சு லேரவல் ஃப்ரேம் ஒர்க்கை பற்றி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அண்ட் தென் பைத்தனை வச்சு ஜாங்கோ ஃப்ரேம் ஒர்க்கை பற்றி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அண்ட் இது ஒரு டெம்ப்ளேட் இன்ஜெக்ஷன் வல்னரபிலிட்டி ஸோ டெம்ப்ளேட் ஆனால் என்ன இது வந்து எம்விசியில் வந்து எப்படி இன்கார்பரேட் பண்ணியிருக்காங்க அதை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு அது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அண்ட் எப்படி எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ண போகிறோம்னு பார்க்கலாம் அண்ட் தென் கடைசியாக நம்ம வந்து பிஎஸ்பி அண்ட் பைத்தன் எக்ஸாம்பிளோடைய எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன் டெமோ வந்து பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம வந்து ஒரு நார்மல் கோடிங்க்கு அண்ட் தென் எம்விசி ஆர்கிடெக்சர் கோடிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்க்கு டிஃப்ரென்ஸை வந்து நம்ம வந்து தெரிஞ்சுப்போம் ஸோ இப்போ நான் வந்து பொதுவாக உங்களுக்கு ஒரு அசைன்மெண்ட் மாதிரி கொடுத்தா சே எனக்கு வந்து ஒரு யூசருடைய ஹெச்ஆர்ஏ அதாவது எம்ப்ளாயோடைய ஹெச்ஆர்ஏ வந்து கேல்குலேட் பண்ணுற அப்ளிகேஷன் வந்து எனக்கு வேணும் அப்படின்னு கேட்டு இருந்தால் நீங்கள் வந்து ஒரு சிம்பிள் லாகின் டெவலப் பண்ணிவிட்டு ஹோம் டாட் பிஹெச்பி வந்து எப்படி இருக்கலாம் அசியூம் பண்ணலாம் லாகின் பண்ண உடனே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சைபர் அப்படிங்கிற யூசரை வந்து லாகின் பண்ணுறான் ஸோ அப்போ லாகின் பண்ணுற கோடு வந்து எப்படி இருக்கும் பிஎஸ்பிக்குள்ளே அந்த லாகின் பண்ணியிருக்காங்களா இல்லையான்னு அந்த செஷன் ஹேண்ட்லிங் இருக்கும் அண்ட் தென் அந்த ஸ்பெசிஃபிக் யூசர் டேட்டாவை எடுக்கிறதுக்கு நாம் வந்து டேட்டாபேஸ்க்கு கனெக்ஷன் பண்ணி அந்த ஸ்பெசிஃபிக் யூசர் டேட்டாவை எடுத்து அண்டு நம்ம வந்து ஹெச்ஆர்ஏ வந்து கேல்குலேட் பண்ணிவிட்டு ஹெச்டிஎம்எல் பேஜில் வந்து அந்த யூசர் டேட்டாவை வந்து நாம் வந்து எம்பெட் பண்ணுறோம் ஸோ இது எல்லாமே ஒரே ஃபைலில் இருக்குது ஸோ பேசிக்கலாம் ஹோம் டாட் பிஹெச்பி வந்து இப்படி இருக்கும் ஆர் மேபி இண்டெக்ஸ் டாட் பிஹெச்பி ஏதாச்சும் ஒரு ஃபைல் நேமில் வந்து இப்படி வந்து இருக்கலாம் ஸோ இந்த மெத்தடாலஜி வந்து சேம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எல்லா ஃபங்க்ஷனாலிட்டிக்கும் ஒரு ஒரு பேஜ் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூசர் அப்டேட் டாட் பிஹெச்பி ஒன்று இருக்கலாம் பாஸ்வேர்ட் ரீசெட் டாட் பிஹெச்பி வந்து இருக்கலாம் பட் நாம் வந்து இங்கே வந்து பார்க்கக்கூடியது என்னென்னா இதோடைய ஆக்சுவல் லேஅவுட்டை தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ இனிஷியலாக அந்த சர்வ் சைட் கோடு இருக்கும் டேட்டாபேஸ் கனெக்டிவிட்டி கோடு இருக்கும் அண்ட் தி ஆக்சுவல் பிஸ்னஸ் லாஜிக் வந்து எங்கே இருக்கும் அண்ட் தென் கடைசி அந்த பேஜ் வந்து எப்படி ப்ரௌசரில் ரெண்டர் ஆகுது ஸோ இது வந்து ஒரு நார்மலான ஒரு கோடிங் ஃபேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் எம்விசி வர்றதுக்கு முன்னாடி ஸோ அப்போ தான் எம்விசி ஆர்கிடெக்சர் வந்து புதுசாக கொண்டு வந்தாங்க இது எதுக்கு கொண்டு வந்தாங்கன்னா எல்லாமே செப்ரேட் பண்ணணும் அதாவது டேட்டாபேஸ் ஹேண்ட்லிங் பார்ட் வந்து ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் இடத்துல இருக்கணும் அண்ட் யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அது சாரி யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் வந்து ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ஃபைலில் வந்து செப்ரேட்டாக இருக்கணும் அண்ட் தென் கண்ட்ரோலர் லாஜிக் அதாவது ஆக்சுவல் பிஸ்னஸ் லாஜிக் வந்து செப்ரேட்டாக இருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி செப்ரேட் செப்ரேட்டாக இருக்கும்போது நிறைய அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது ஸோ இண்டிவிஜுவல் டெவலப்பர்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு தகுந்த ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் மேலே ஒர்க் பண்ணலாம் டேட்டாபேஸ் கோட் வந்து செப்ரேட்டாக இருக்கிறதுனால டேட்டாபேஸ் ரிலேட்டட் ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் எல்லாம் செப்ரேட்டாக மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது நாம் வந்து அதை பற்றி இப்போ வந்து பேசலாம் பட் ஒரு சின்ன ஓவர்வியூ தான் இது ஸோ இந்த எக்ஸிஸ்டிங் கோடை வந்து அதாவது இப்போ நான் காட்டினே இல்லைங்களா ஸோ இந்த கோடை வந்து எம்விசி ஆர்கிடெக்சருக்கு எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணான்னு பார்த்தோம்னா இந்த ஸ்பெசிஃபிக் கோடு வந்து மாடல் டாட் பிஹெச்பிக்கு வந்து போகும் இது ஒரு சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் கொடுக்குறேன் இது வந்து மாடல் டாட் பிஹெச்பியில் இருக்கும் அண்ட் இது வந்து சே கண்ட்ரோலர் இத்தான் வந்து கண்ட்ரோலர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ கண்ட்ரோலர் டாட் பிஹெச்பியில் இருக்கும் அண்ட் இந்த என்டையர் பார்ட் இது வந்து யூசர் ப்ரௌசரில் வியூ பண்ணக்கூடிய பார்ட் இல்லையா ஸோ இது வந்து வியூ டாட் பிஹெச்பி அப்படின்னு கன்வெர்ட் ஆகிடும் ஸோ பேசிக்கலாம் மாடல் வியூ கண்ட்ரோலரை வந்து ஒரு நார்மல் ட்ரெடிஷ்னல் கோடு எடுத்து பிரித்து பிரித்து அங்கங்கே ஒரு இடத்துல ஒரு ஒரு செப்ரேட் ஃபைலில் வந்து போட போகிறோம் ஸோ இது தான் கான்செப்ட் ஸோ இந்த டயக்ராமை ஞாபகம் வச்சுக்கினா போதும் இப்போ வந்து ஆக்சுவல் நாம் வந்து டெமோ வந்து பார்க்கலாம் எம்விசி கோடு வந்து எப்படி இருக்கும் ஸோ லேட்டஸ்ட்டாக நாம் வந்து பிஹெச்பியில் லேரவல் பற்றி உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்சுக்கலாம் தெரியலன்னா ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லை ஸோ நீங்கள் வந்து இங்கே கோடிங் தெரிஞ்சுக்கணுன்ட்டு இல்லை நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து காட்டுறேன் இதை வந்து எப்படி இன்டிகிரேட் பண்ணி வச்சுருக்காங்கன்ட்டு ஸோ பேசிக்கலாக லேரவலில் வந்து வெப் டாட் பிஹெச்பி ஃபைல் இருக்கும் ஸோ இங்கே தான் நீங்கள் வந்து ஏதாச்சும் ஒரு கெட் ரிக்வஸ்ட் வந்துச்ச
எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அதாவது ரெஸ்பான்ஸில் வந்து இந்த ஹெஸ்டியாமல் பேஜ் வந்து வரும் ஸோ அதே மாதிரி வேர்ல்டு வியூ இன்னொன்று இருக்குது அதாவது இந்த வேர்ல்டு என் பாயிண்ட் ஒன்று இருக்குது ஸோ இந்த வேர்ல்டுக்கு நாம் வந்து ரிக்வஸ்ட் வந்து கொடுத்தோம்னா ஒரு கண்ட்ரோலர் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகுது வேர்ல்டு கண்ட்ரோலர் அட் ஷோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த வேர்ல்டு கண்ட்ரோலர் வந்து கண்ட்ரோலர்ஸில் இருக்குது ஸோ கண்ட்ரோலர் பாட்டில் வேர்ல்டு கண்ட்ரோலர் அட்டு ஷோன்ட்டு இருந்துச்சு இல்லைங்களா அதை வந்து ஆக்சுவலாக ஃபங்க்ஷன் ஸோ அங்கேருந்தே நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ஃபங்க்ஷனை வந்து இன்வோக் பண்ணலாம் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏதாச்சும் இன்புட்டில் கமெண்ட் ஏதாச்சும் கொடுத்தோம்னா அந்த கமெண்ட் வந்து ரெஸ்பான்ஸில் நம்மளுக்கு வந்து வரும் இல்லைனா கமெண்ட் டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரிட்டர்னில் வந்து வேர்ல்டு வியூவை வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த வேர்ல்டு வியூ தான் இது நம்ம என்ன மெசேஜ் கொடுத்தோமோ அது வந்து ரெஸ்பான்ஸில் வந்து வருது ஸோ இதுதான் வந்து இப்போ வந்து ரன் பண்ணி பார்ப்போம் இது வந்து கிட்டப்லேருந்து நான் வந்து க்ளோன் பண்ண ஒரு சிம்பிள் கோடு இது ஸோ ரன் பண்ணுறதுக்கு பிஹெச்பி ஆர்டிசன் சவ் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெவலப்மெண்ட் சவர் வந்து ஸ்டார்டட் அப்படின்ட்டு வந்திருக்கு ஸோ இப்போ நம்ம வந்து அந்த பேஜை வந்து ஆக்சஸ் பண்ணலாம் ஸோ லோக்கல் ஹோஸ்ட் எயிட் தௌசண்ட் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு சிங்கிள் ஸ்லாஷ் தான் கொடுத்தேன் இந்த ஸ்லாஷ் சிங்கிள் ஸ்லாஷ் இருக்கும்போது நான் வந்து கோடில் வந்து காட்டினே இல்லைங்களா ஜஸ்ட்டு அந்த வெல்கம் வியூ மட்டும் வரும் அதாவது இந்த வெல்கம் வியூ ஸோ இந்த வெல்கம் டாட் பிளேட் டாட் பிஎஸ்பி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா லேர்வல் இருக்குது ஸோ அந்த கோடு தான் இங்கே இருக்குது லேர்வல் ஸோ பை டிஃபால்ட் நீங்கள் வந்து லேர்வல் இன்ஸ்டால் பண்ண உடனே இந்த ஸ்பெசிஃபிக் பேஜ் தான் இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் என் பாயிண்ட் வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் ஹலோ என் பாயிண்ட் அப்படின்னு ஒன்று இருந்திருக்கு ஸோ இத்தனை நான் வந்து ஆக்சஸ் பண்ணோம்னா இந்த ஹலோ என் பாயிண்ட் வந்து நம்ம வந்து ப்ரௌசரில் வந்து ஆக்சஸ் பண்ணணும் ஸோ அதை வந்து ட்ரை பண்ணுவோம் இப்போ ஸோ ஹலோ ஸோ ஹலோவை ஹிட் பண்ண உடனே அந்த ஹலோ வியூ வந்து வந்திருக்கீங்க பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் ஹலோ குட் பை அப்படின்னு வந்திருக்கு ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹலோ என் பாயிண்ட் நான் வந்து மெசேஜ் வந்து எதுவுமே கொடுக்கல ஸோ மெசேஜ் வந்து நல்லா இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு வந்து பை டிஃபால்ட்டாக எக்ஸாம்பிள் ஹலோ குட் பை அப்படிங்கிற மெசேஜ் வந்து ப்ரிண்டாக இருக்குது சப்போஸ் நான் ஏதோ ஒரு மெசேஜ் வந்து கொடுத்துருக்கேன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் வந்து ப்ளீஸ் சப் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஸோ மெசேஜ் வந்து இருக்கிறதுனால ஹலோ ப்ளீஸ் சப் அப்படின்னு ரிட்டர்ன் வந்திருக்கு ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹலோ ப்ளீஸ் சப் கன்கேனி கன்கேட்டினேட் பண்ணி அந்த வியூவுக்கு நாம் கொடுத்த மெசேஜை வந்து கன்கேட்டினேட் பண்ணி நம்மளுக்கு வந்து ரெஸ்பான்ஸில் வந்து வந்திருக்கு ஸோ இது வந்து ஹலோ ஒடி என் பாயிண்ட் அது ஸோ ஒன்ஸ் அந்த ஹலோ வியூவை வந்து லோட் பண்ணும்போது அந்த மெசேஜ் வேரியபிளில் இங்கே நம்மளால் ஆக்சஸ் பண்ண முடியுது அதாவது இந்த ஹெஸ்டிஎம்எல் பேஜில் பிஹெச்பியோடைய வேரியபிளை நம்மளால் ஆக்சஸ் பண்ண முடியுது ஸோ இது வந்து முழுக்க முழுக்க டெம்ப்ளேட் ரீசனால் மட்டும்தான் ஸோ இது வந்து இன்னொரு டீட்டெயிலாக நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் இருக்கிற என் பாயிண்ட் வந்து அந்த வெல்கம் என் பாயிண்ட்டை வந்து பார்த்துருவோம் ஸோ இதுக்கு வந்து வேர்ல்டுக்கு அப்படிங்கிற என் பாயிண்ட்டை வந்து ஹிட் பண்ணணும் அண்ட் இது கூட ஒரு மெசேஜ் வந்து எடுத்துக்குது ஸோ அதை வந்து நாம் வந்து இப்போ வந்து பார்ப்போம் ஸோ வேர்ல்டு கமெண்ட் வந்து ஏஎஸ்டி அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டு ஹலோ அண்ட் அதுக்கு ஒரு கமெண்ட் வேரியபிள் இருக்குது ஸோ இது வந்து கண்ட்ரோலர் அட் ஷோ ஃபங்க்ஷனை வந்து இன்வோக் பண்ணுது ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஷோ ஃபங்க்ஷனில் கமெண்ட் அப்படிங்கிற கெட் பேராமீட்டர் வந்து நம்ம வந்து கொடுக்கலாம் நாம் இங்கே என்ன கமெண்ட் கொடுக்குறோமோ அதை வந்து கன்கேனேட்டட் கன்கேட்டினேட் பண்ணி அதை வந்து டிஸ்பிளே பண்ணும் இல்லைனா பை டிஃபால்ட்டாக யுவர் கமெண்ட் டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட் அப்படின்ட்டு வரும் ஸோ இங்கே வந்து நான் வந்து கமெண்ட்டே கொடுக்கல இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா யுவர் கமெண்ட் டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட்டுன்னு வருது ஸோ இப்படி தான் ஃப்ளோ வந்து நடக்குது அதாவது வியூ கண்ட்ரோலர் அண்ட் இங்கே வந்து மாடல் கான்செப்ட் வந்து இல்லை ஐ மீன் எந்த ஒரு டேட்டா பேஸ் இன்ட்ராக்ஷன் இல்லை ஸோ அதனால் நான் வந்து மாடலோடைய கோடு வந்து நான் உங்களுக்கு காட்டல ஸோ பேசிக்கலாக எல்லா பிஎஸ்பி வியூஸ்லையும் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான கேரக்டர்ஸை வந்து நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கலாம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டபுள் பிரேசஸ் இருக்குது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் எல்லாம் இருக்குது ஸோ பேசிக்கலாக நீங்கள் வந்து ஒரு நார்மல் ஹெஸ்டிஎம்எல் டேக்ஸை தவிர்த்து டிஃப்ரெண்ட்டாக என்ன இருக்கோ அது எல்லாமே ரிலேட்டட் டு டெம்ப்ளேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இது தான் நாம் வந்து ஒரு டெம்ப்ளேட் கோடு இதெல்லாம் ஸோ இந்த டபுள் பிரேஸு இந்த அட்டில் இருந்து ஆரம்பிக்கிறது
manage dot pi எப்படி phpல artisan இருக்கோ அதே மாதிரி django ல வந்து manage dot pi வச்சு நாம வந்து கமெண்ட்ஸ் வந்து கொடுப்போம் so நான் வந்து server வந்து run பண்ணனும் so python3 manage dot pi run server so இப்போ வந்து same page நாம வந்து refresh பண்ணுவோம் இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த django வந்து load ஆயிருக்கு so django உடைய code வந்து எப்படி work ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ So, எப்படி பிஎஸ்பில வந்து வெப் டாட் பிஎஸ்பில வந்து நம்ம வந்து யூஆர்எல்ஸ் வந்து டிஃபைன் பண்ணி எந்த ஃபங்க்ஷன் லோட் ஆகணும்னு சொல்றோமோ அதே மாதிரி பைத்தன் ஜாங்கோல வந்து யூஆர்எல்ஸ் டாட் பிஒய் அப்படிங்கிற ஃபைல் இருக்கு ஸோ இங்க வந்து எல்லாம் என் பாயிண்ட்ஸும் இங்க வந்து கொடுத்துட்டு எந்த ஸ்பெசிஃபிக் யூ வியூ வந்து லோட் ஆகணும் அப்படின்னு இங்க வந்து ஸ்பெசிஃபிக் பண்ணிட்டு அதுக்கு ஒரு நேமும் கொடுக்குறோம் ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து இப்ப வந்து ஒரு லாகின் என் பாயிண்ட்டுக்கு போனோம் இல்லைன்னா சைனப் என் பாயிண்ட்டுக்கு வந்து இப்ப வந்து போக போறேன் ஸோ அப்போ வந்து சைனப் வியூ வந்து லோட் ஆகும் ஆர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லாகின்க்கு வந்து இப்போ வந்து ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ லாகின் ஸோ இங்கே வந்து லாகின் போன உடனே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அக்கௌண்ட்ஸ் லாகின் யூஆர்எல் இருக்கு ஸோ இது வந்து எப்படி லோட் ஆகிச்சுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ அந்த லாகின் அப்படிங்கிற என் பாயிண்ட்டை நான் வந்து ஹிட் பண்ண உடனே லாகின் ஆஸ் வியூ ஸோ இந்த கோடு வந்து ஓப்பன் ஆகுது ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டெம்ப்ளேட் நேம் வந்து அக்கௌண்ட்ஸ் லாகின் டாட் எஸ்டிஎம்எல் ஸோ அந்த டெம்ப்ளேட் வந்து இங்கே இருக்கு ஸோ இங்கே அக்கௌண்ட்ஸ் இருக்கு அண்ட் அக்கௌண்ட்ஸ்குள்ளே லாகின் டாட் எஸ்டிஎம்எல் இருக்கு ஸோ இந்த கோடை வந்து ஓப்பன் பண்ணுவோம் ஸோ இங்கே ஓப்பன் பண்ணோம்னா இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா முழுக்க முழுக்க டெம்ப்ளேட்க்கு சம்மந்தப்பட்ட கோடு இருக்கு அண்ட் தென் நார்மல் ஹிஸ்டிஎம்எல் கோடு வந்து இங்கே இருக்கு ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பைத்தன் ஜாங்கோவில் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளிஃபைடாக இருக்கும் இங்கே ரீஸ்டோர் பாஸ்வேர்டு யூசர் நேம் எல்லாமே டெம்ப்ளேட்ஸ்லேயே பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதி யூசர் ஹேண்ட்லேருந்து பார்த்தோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வந்து பாப்புலேட்டாக இருக்குது ஸோ பை ஜாங்கோவில் வந்து இந்த பில்ட்இன் ஆஃப் ஃபார்ம்ஸ் எல்லாம் இருக்குது பை டிஃபால்ட்டாக நீங்கள் வந்து கோட் பண்ணணும்ட்டு அவசியமே இல்லை அந்த ஃபங்க்ஷனை வந்து யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து ஃபார்ம்ஸை வந்து க்ரியேட் பண்ணலாம் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்காட் யுவர் பாஸ்வேர்ட் ஃபர்காட் யுவர் யூசர் நேம் இதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக பாப்புலேட்டாக இருக்குது ஃப்ரம் டெம்ப்ளேட் அக்கௌண்ட்ஸ் ரிமைண்ட் யூசர் நேம் உடைய யூஆர்எல் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வந்து பாப்புலேட்டாக இருக்குது அண்ட் ரிஸ்டோர் பாஸ்வேர்டுக்கு ரீசெண்ட் ஆக்டிவேஷன் கோட் எதுவுமே நம்ம வந்து பண்ண தேவையில்லை ஆட்டோமேட்டிக்காக டெம்ப்ளேட் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கு ஸோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஐ மீன் ஒரு சின்ன ஓவியம் வந்து கிடச்சிருக்கு ஓகே டெம்ப்ளேட்ஸ் வந்து இது தான் ஸோ இப்போ வந்து பிஎஸ்பியில் இருக்கிற எம்விசி கோடு வந்து பார்த்தாச்சு அண்ட் பைத்தனில் இருக்கிற எம்விசி கோடை வந்து பார்த்தாச்சு ஸோ பேசிக்கலாக நீங்கள் வந்து வியூவில் அதாவது எஸ்டிஎம்எல் வியூவில் இருக்கிற கோடை வந்து பார்க்கும்போது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கேரக்டர்ஸ் இருந்துச்சு அதாவது டபுள் கேரக்டர்ஸ் அதாவது டபுள் ஓபன் பேரண்டர்ஸ் அண்ட் க்ளோஸ் பேரண்டர்ஸ் இருந்துச்சு பிஎஸ்பியில் இந்த மாடலர்ஸ் இருந்துச்சு அண்டு அட் இது இருந்துச்சு ஸோ இதெல்லாமே ஒரு ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான இம்பார்ட்டண்டான கேரக்டர்ஸ் ஸோ இது வந்து ப்ராசஸ் பண்ணக்கூடிய இன்ஜின் வந்து நம்ம வந்து டெம்ப்ளேட் இன்ஜின் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ பேசிக்கலாம் ஒரு டெம்ப்ளேட் இன்ஜின் வந்து ஒரு பேஜை வந்து டைனமிக்காக கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கமெண்ட்டை வந்து நம்ம வந்து கொடுத்துருந்தோம் பிஹெச்பி அப்ளிகேஷனில் ஹலோ வேர்ல்டில் அந்த யூசர் இன்புட்டை எடுத்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த கமெண்ட்டை வந்து ஹெச்டிஎம்எல் பேஜில் எம்பெட் பண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுக்கு வந்து அந்த ரிசல்ட்டை வந்து கொடுத்துருக்கு ஸோ இது வந்து இந்த டெம்ப்ளேட் இன்ஜின் பண்ணுற வேலை தான் இது ஸோ பேசிக்கலாக இது வந்து ரியல் வேர்ல்டில் எப்படி அப்ளை பண்ணுறாங்கன்னா டைனமிக்காக வெப் பேஜஸை வந்து க்ரியேட் பண்ணணும் டைனமிக்காக மெயில்ஸை வந்து சென்ட் பண்ணணும் ஒரு பல்க் யூசர்ஸ்க்கு ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஒரு சில பாஸ்வேர்ட் இசட் இமெயில்ஸ் எல்லாம் வந்துருக்கலாம் இல்லையா ஸோ அதெல்லாம் ஒரு டெம்ப்ளேட்டை வச்சு ஜஸ்ட் யூசர் நேம் அண்ட் என்ன தேவையோ அத்த மட்டும் ரீப்ளேஸ் பண்ணி சென்ட் பண்ணக்கூடிய ஃபங்க்ஷனாலிட்டி ஃபங்க்ஷனாலிட்டி தான் அது ஸோ இதெல்லாமே டெம்ப்ளேட் இன்ஜின்ஸ்னால தான் அண்ட் தென் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதோ ஒரு வெப்சைட் இருக்குது அதில் வந்து நீங்களே அந்த சர்டன் பேஜஸை வந்து டிசைன் பண்ணலான்னா இதெல்லாம் டெம்ப்ளேட்ஸை வச்சு தான் பண்ண முடியும் ஸோ நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் டெம்ப்ளேட்ஸ் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிஎஸ்பின்னு எடுத்துக்கினீங்கன்னா நிறைய டெம்ப்ளேட்ஸ் இருக்குது பைத்தன் எடுத்துக்கினீங்கன்னா அந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்க்கு நிறைய டெம்ப்ளேட்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிளில் நான் வந்து ஜாங்கோ டெம்ப்ளேட்ஸ் பை டிஃபால்ட் ஜாங்கோ ஒன்று இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது ஜாங்கோ டெம்ப்ளேட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து ஜிஞ்சா டூ அ
சைட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா அந்த ஸ்பெசிஃபிக் வேரியபிள் வந்து சர்வர் சைடு வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணப்படுது ஸோ நான் வந்து இங்கே பிஎஸ்பி கோடில் வந்து நான் உங்களுக்கு டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணியிருந்தேன் நாம் ஹலோ வேர்ல்டு அந்த கமெண்ட் வந்து சென்ட் பண்ணியிருந்தோம் இல்லைங்களா இந்த வேர்ல்டு கண்ட்ரோலர் டாட் பிஎஸ்பி ஸோ நம்மளுடைய இன்புட் அதாவது அந்த கமெண்ட் வந்து டைனமிக்காக இந்த வியூவில் ரீப்ளேஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு வந்து ரெஸ்பான்ஸில் வந்து வருது ஸோ இங்கே வந்து அந்த பிஎஸ்பியோடைய வேரியபிளை வந்து யூசர் கண்டென்ட்டோடைய ரீப்ளேஸ் ஆகி நம்மளுக்கு வந்து ப்ரௌசரில் ரெஸ்பான்ஸாக தெரிய வருது இது எங்கே நடக்குதுன்னா சர்வர் சைடில் தான் நடக்குது இது வந்து கிளைண்ட் சைட் கூட நடக்கலாம் ஸோ கிளைண்ட் சைடில் நடக்கணும்னா இது வந்து ஒரு ஜேஎஸ் ஃப்ரேம் ஒர்க் ஆகணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆங்குலர் ஜேஎஸ் ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி நான் வந்து எக்ஸசைஸ் வந்து எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணியிருந்தேன் அதை பற்றி செப்ரேட்டாக ஒரு வீடியோ வீடியோ இருக்குது பக் பிஎஸ் எக்ஸ்போசிஸ் ஸோ கிளைண்ட் சைட் டெம்ப்ளேட் இன்ஜெக்ஷன் அது ஏன்னா இது வந்து ஃப்ரண்ட் எண்டில் வந்து நம்ம வந்து பண்ணுறோம் ஆனால் சர்வர் சைட் எஸ்எஸ்டிஐக்கு வந்து சர்வர் சைடு வந்து நாம் வந்து டெம்ப்ளேட்டை வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணுறோம் அதுதான் ஒரே டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ எஸ்எஸ்டிஐ தான் நாம் வந்து இந்த வீடியோவில் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ பேசிக்கலாம் ஒரு அட்டாக்கர் வந்து ஒரு பேலோட அந்த டெம்ப்ளேட் சின்டாக்ஸில் எக்ஸிக்யூட் பண்ணான்னா அதை வந்து சர்வர் சைட் டெம்ப்ளேட் இன்ஜெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த மாதிரி பிளேஸ் ஹோல்டர்ஸ் இருந்துச்சு இல்லைங்களா இந்த டபுள் பேரன்ஸ் ஸோ இந்த இடத்துல நம்மளுடைய யூசர் இன்புட் எந்த ஒரு ஃபில்டரிங் இல்லாமல் அங்கே வந்து நம்மளுடைய இன்புட் வந்து அன்சானிடைஸ்டாக போச்சோன்னா அங்கே வந்து சர்வ் செட் டெம்ப்ளேட் இன்ஜெக்ஷன் இருக்குது அப்படிங்கிறது கன்ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ இது வந்து ஒரு சின்ன ஓவர் வியூ தான் ஆக்சுவலாக இந்த கம்ப்ளீட் வீடியோவும் எல்லாமே நான் வந்து இந்த போர்ட் ஸ்பீக்கரில் இருந்து தான் டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணி பண்ண போகிறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் ஜேம்ஸ் கெட்டலோடைய ரிசர்ச் வந்து இருக்குது ஒரு பேப்பர் ஒயிட் பேப்பரை வந்து பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அதை வச்சு தான் நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் ஸோ அவர் வந்து ஒரு மெத்தடாலஜி வந்து கொடுத்துருக்காரு ஸோ டிடெக்ட் ஐடென்டிஃபை எக்ஸ்ப்ளாய்ட் அண்ட் எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷனில் சில ஸ்டெப்ஸ் வந்து இருக்குது ஸோ இப்போ வந்து இந்த ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் டிடெக்ட் ஆனால் என்ன ஸோ இந்த ஃபேஸில் நாம் வந்து என்ன பண்ணணும் ஸோ பேசிக்கலாக டிடெக்ட் ஸோ ஒரு யூசர் இன்புட் இருக்குது அதாவது பிஎஸ்பி அப்ளிகேஷனில் பார்த்தோன்னா அந்த கமெண்ட் இன்புட் இருந்துச்சு இல்லைங்களா ஸோ இங்கே வந்து ஃபஸ்ட்டு இன்புட் கொடுத்தா ரெஸ்பான்ஸில் வந்து நம்மளுடைய இன்புட் வந்து ரெஸ்பான்ஸில் இருக்குதான்னு பார்க்கணும் ஸோ பேசிக்கலாக நம்மளுடைய யூசர் இன்புட் வந்து இங்கே வந்து இருக்குது ஸோ ப்ளீஸ் சப் வந்து இங்கே வந்து ரெஸ்பான்ஸில் இருக்கு ஸோ இது வந்து ஒரு எம்விசி ஆர்கிடெக்சர் ஒரு நல்ல பெரிய அப்ளிகேஷனாக இருக்கிறதுனால டெம்ப்ளேட்ஸாக யூஸ் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ நாம் வந்து அந்த டெம்ப்ளேட்க்கு சம்மந்தப்பட்ட கீவேர்ட்ஸ் வந்து இங்கே வந்து கொடுக்குறோம் அதாவது இந்த டபுள் பேரன்ஸ் அட்டு மாடல்ஸ் அதை வந்து இந்த ஸ்பெசிஃபிக் என் பாயிண்டில் வந்து சென்ட் பண்ணுறோம் ஸோ பேசிக்கலாக அந்த கேரக்டர்ஸை வந்து இங்கே வந்து புஷ்அப் பண்ணுறோம் இந்த மாடல்ஸ் ஆம்பர்சன்ட்டு ஈக்குவல்ஸு ஸோ இதை வந்து டிடெக்ஷன் ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சப்போஸ் இந்த டிடெக்ஷன் ஃபேஸில் வந்து ரெண்டு கான்டெக்ஸ்ட்டாக பிரித்து வச்சுருக்காங்க ஒன்று வந்து பிளெயின் டெக்ஸ்ட் கான்டெக்ஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எப்படி எக்ஸசைஸில் கான்டெக்ஸ்ட் இருக்க ஆட்ரிபியூட் கான்டெக்ஸ்ட் கோட் கான்டெக்ஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதே மாதிரி எஸ்எஸ்டிஐலையும் ரெண்டு கான்டெக்ஸ்ட் இருக்குது ஒன்று வந்து பிளெயின் கான்டெக்ஸ்ட் இன்னொன்று வந்து கோட் கான்டெக்ஸ்ட் ஸோ பேசிக்கலாம் பிளெயின் கான்டெக்ட் அப்படின்னு சொன்னோன்னா எப்படி நான் வந்து இந்த பிஎஸ்பி எக்ஸாம்பிளில் அந்த ஹலோ அப்படிங்கிற என் பாயிண்ட்டுக்கு யூசர் நேமு அதாவது ஏதோ ஒரு மெசேஜை அப்படியே நாம் வந்து கன்கேட்டினேட் பண்ணி சென்ட் பண்ணுறோம் இல்லையா அந்த ஸ்பெசிஃபிக் வியூவுக்கு ஸோ இது வந்து பிளெயின் டெக்ஸ்ட் கான்டெக்ட் இது ஸோ இங்கே வந்து எந்த ஒரு டெம்ப்ளேட் நாம் வந்து இன்லைனாக நாம் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணல யூசர் இன்புட்டை பட் வேரியபிளாக வந்து சென்ட் பண்ணுறோம் பிளெயின் டெக்ஸ்ட் கான்டெக்ட்ஸில் அதே நாம் வந்து கோட் கான்டெக்ட் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த சேம் ரெண்டர் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கணும்னா ஒரு ஓவர் வியூ தான் கொடுக்குறேன் ஒரு இப்படி இருக்கலாங்கிறதுக்கு எக்ஸாம்பிள் தான் கொடுக்குறேன் பட் ஆக்சுவலாக சின்டாக்ஸ் வந்து எப்படி இருக்காது ஸோ பேசிக்கலாம் இப்படி இருக்கும் ஸோ அந்த டெம்ப்ளேட்டோடைய சின்டாக்ஸோடு நாம் வந்து கன்கேட்டின் பண்ணி சென்ட் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் இது வந்து கோட் கான்டெக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இது வந்து பார்க்கும்போது உங்களுக்கு வந்து இந்த எஸ்கியூல் இன்ஜெக்ஷன் வல்லநிலப்பட்டி வந்து ஞாபகம் வரலாம
டைனமிக்காக நம்ம வந்து ஜஸ்ட் அந்த வேரியபிளில் வந்து அந்த வியூக்கு எம்பெட் பண்ணி சென்ட் பண்ணுறது நம்ம வந்து பிளைன் டெக்ஸ்ட் காண்டெக்ஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இது வந்து டிடெக்ஷன் ஃபேஸ் ஸோ இதை வந்து நாம் வந்து கடி கண்டுபிடிக்கணும் ஏதர் பிளைன் டெக்ஸ்ட் காண்டெக்ஸ்ட்டில் இருக்கா இல்லை கோட் காண்டெக்ஸ்ட்டில் இருக்க இருக்குதான்னு சொல்லிட்டு ஒன்ஸ் நீங்கள் வந்து இந்த கேரக்டர்ஸை வந்து போடும்போது சப்போஸ் இந்த கோட் காண்டெக்ஸ்ட்டில் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து ரெஸ்பான்ஸில் வந்து எரர்ஸ் வரும் ஏன்னா நாம் வந்து அந்த இன்புட்டில் ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு கோட்ஸ் கொடுத்தோம்னா இங்கே வந்து சின்டாக்ஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது ஸோ டெம்ப்ளேட் இன்ஜின் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு எரரை வந்து ஜென்ரேட் பண்ணணும் ஸோ அந்த மாதிரி ரெஸ்பான்ஸ் வந்துச்சுன்னா ஓகே நம்ம வந்து இப்போ வந்து கோட் காண்டெக்ட்ஸில் இருக்கிறோன்னு நம்ம வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் பிளைன் டெக்ஸ்ட் காண்டெக்ட்ஸ்னால் நீங்கள் வந்து எப்படி டிடெக்ஷன் பண்ணணும்னா இதுக்கு ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் ஆப்ரேஷன் இருக்குது ஸோ டைரெக்டாக நீங்கள் வந்து இந்த செவன் இன்ட்டு செவன் நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கலாம் ஃபார்ட்டி நைன் வந்துச்சுன்னா அது வந்து ஓகே நம்ம வந்து ஒரு பிளைன் டெக்ஸ்ட் காண்டெக்ட்ஸில் இருக்கும் ஆர் வேறு ஏதாச்சும் மேத்தமெட்டிக்கல் ஆப்ரேஷன்ஸ் வந்து சென்ட் பண்ணி நம்ம வந்து டெம்ப்ளேட்டை வந்து கண்டுபிடிப்போம் ஸோ இது தான் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஆக்சுவலாக இது வந்து ஐடென்டிஃபை ஸ்டெப் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஒன்ஸ் டிடெக்ட் பண்ண உடனே ஐடென்டிஃபை அது தான் செகண்ட் ஸ்டெப் ஸோ ஒன்ஸ் ஏதோ ஒரு எரர் வந்துச்சு அவர் ஏதோ ஒரு அப்நார்மலான மேத்தமெட்டிக்கல் ஆப்ரேஷன் வந்து எவாலுவேட்டாக இருக்குதுன்னா ஓகே இங்கே வந்து சவர் சைட் டெம்ப்ளேட் இன்ஜெக்ஷன் பாசிபிலிட்டி இருக்குது ஸோ இப்போ வந்து நாம் வந்து எந்த டெம்ப்ளேட் இருக்குது ஸோ நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் பிஎஸ்பிக்கு நிறைய டெம்ப்ளேட்ஸ் இருக்குது பைத்தனுக்கு நிறைய டெம்ப்ளேட்ஸ் இருக்குது ஸோ ஒவ்வொரு டெம்ப்ளேட்டுக்கும் அந்த டெம்ப்ளேட்டோடைய சின்டாக்ஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகு சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ இதை வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணணும்னா அந்த ஸ்பெசிஃபிக் டெம்ப்ளேட் இன்ஜினோடைய சின்டாக்ஸ் வந்து நம்ம வந்து கற்றுக்கணும் அது வந்து ஒரு மினி ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் மாதிரி தான் ஸோ பைத்தனில் வந்து நீங்கள் வந்து பிஎஸ்பி கோடை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியாது அதே மாதிரி தான் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் டெம்ப்ளேட்டில் நீங்கள் வந்து ஆர்சி வந்து எடுக்கணும்னா அந்த டெம்ப்ளேட்டை பற்றி நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அது தான் ஐடென்டிஃபை ஸ்டெப் ஸோ இந்த ஐடென்டிஃபை ஸ்டெப்பில் நாம் வந்து டெம்ப்ளேட் இன்ஜினை வந்து எனிமிரேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஒன் ஆஃப் தி காமன் வே வந்து ஆக்சுவலாக இந்த மேத்தமெட்டிக்கல் ஆப்ரேஷன் யூஸ் பண்ணுறது எதர் நீங்கள் வந்து இந்த மேத்தமெட்டிக்கல் ஆப்ரேஷன் யூஸ் பண்ணலாம் ஆர் இன்னொரு இமேஜ் வந்து இவர் வந்து கொடுத்துருக்காரு டெம்ப்ளேட் டெசிஷன் ட்ரீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ உங்களுடைய யூசர் இன்புட் அதாவது இது டாலர் செவன் இன்டு செவன் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபார்ட்டி நைன் அப்படின்னு ரெஸ்பான்ஸ்லாம் வந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து இந்த டிசிஷன் ட்ரீக்கு வந்து பார்க்கலாம் இங்கே போயிட்டு நீங்கள் வந்து இந்த ஸ்பெசிஃபிக் யூசர் இன்புட்டை வந்து ட்ரை பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து அவுட்புட்டில் வெறும் ஏ பி அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா அது வந்து பேக் எண்டில் வந்து ஸ்மார்ட்டி டெம்ப்ளேட் இன்ஜெக்ஷன் ஐ மீன் டெம்ப்ளேட் இன்ஜினை வந்து யூஸ் பண்ணுது சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து ஏபி வரல ஏதோ ஒரு எரர் வந்திருக்கு ஒரு அப்நார்மலான ரெஸ்பான்ஸ் வந்திருக்குன்னா நீங்கள் வந்து இந்த பேலோட வந்து ட்ரை பண்ணலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஜெட் ஜாயின் ஏபி அதாவது ஜெட் ஏபி அப்படின்னு ரெஸ்பான்ஸ் வந்துச்சுன்னா பேக் எண்டில் வந்து மேக்கோ அப்படிங்கிற டெம்ப்ளேட் இன்ஜின் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க இல்லைன்னா அது வந்து ஒரு அன்னோனான டெம்ப்ளேட் அதே நீங்கள் வந்து செவன் இன்ட்டு செவன் கொடுத்து எரர் ஆச்சுன்னா நீங்கள் வந்து இந்த பேலோடு வந்து ட்ரை பண்ணலாம் டபுள் பிளஸ் செவன் இன்ட்டு செவன் சப்போஸ் எக்ஸிக்யூட் ஆகி ஃபார்ட்டி நைன் அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா வந்து இந்த டிசிஷன் ட்ரீக் போயிட்டு செவன் இன்ட்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரிங் செவனை வந்து கொடுக்கலாம் இந்த ஸ்ட்ரிங் செவன் கொடுக்கும்போது ட்விக் டெம்ப்ளேட் இல்லைனா ஜிஞ்சா அதாவது பைத்தனில் வந்து நீங்கள் செவன் இன்ட்டு ஸ்ட்ரிங் செவனை வந்து டைப் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து ஏழு கேரக்டராக ப்ரிண்ட் ஆகும் அதாவது இப்போ வந்து நான் வந்து கேன்சல் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ பைத்தனில் செவன் இன்ட்டு செவன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா செவன் செவன்ஸ் வந்து ப்ரிண்ட் ஆகுது ஸோ பேசிக்கலாம் எதர் ட்விக்காக இருக்கலாம் ஆறு ஜிஞ்சா டூவாக இருக்கலாம் ஸோ சப்போஸ் இது வந்து செவன் இன்ட்டு செவன் ஏதாச்சும் ஒரு அப்நார்மலான ரெஸ்பான்ஸ் வந்துச்சுன்னா இது வந்து நாட் வல்னரபிள் ஆர் மேபி ஏதாச்சும் ஒரு அன்னோன் டெம்ப்ளேட் வந்து இருக்கலாம் ஸோ இப்படி தான் நீங்கள் வந்து டெம்ப்ளேட்டை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் அண்ட் இது வந்து ஒரு முடிஞ்ச அளவுக்கு அவர் வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணி கொடுத்த டிசிஷன் தெரியாது ஸோ இதை வச்சு நீங்கள் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ வந்து டெம்ப்ளேட்டை எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணணும்னு தெரிஞ்சு போச்சு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து எக்ஸ்ப்ளாட்டேஷன் ஃபேஸ் ஸோ இந்த எக்ஸ
இஷ்யூஸ் வந்து நீங்கள் வந்து பார்க்கலாம் ஏதாச்சும் ஓப்பன் செக்யூரிட்டி வலனரபிலிட்டிஸ் இருக்கா அதாவது பேட்ச் பண்ணாத இஷ்யூஸ் ஆர் ஏதாச்சும் ஒரு செக்யூரிட்டி கன்சிடரேஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டெம்ப்ளேட் வந்து யூஸ் பண்ணுறோன்னா அதை சேஃபாக எப்படி கோட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது செக்யூரிட்டி கன்சிடரேஷன்ஸில் இருக்கும் ஸோ அதை நீங்கள் வந்து பார்க்கலாம் ஆர் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து நீங்கள் வந்து பில்டினாக யூஸ் பண்ணுற ஃபங்க்ஷன்ஸ் வச்சு நீங்கள் வந்து ஒரு ஏதாச்சும் ஆர்சியை வந்து எடுக்கலாம் ஆர் மேபி நீங்கள் வந்து ஏதாச்சும் ஒரு எக்ஸ்டர்னல் பிளக்இன்ஸ் வந்து டெம்ப்ளேட்டில் வந்து நிறைய பிளக்இன்ஸ் இருக்குது ஸோ பிளக்இன்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஏதாச்சும் பண்ணலாம் நம்மளுக்கு எக்ஸ்ப்ளாய்ட்டுக்கு தேவையான பிளக்இன்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணலாம் ஸோ பேசிக் பேசிக்கலாம் மோஸ்ட் ஆஃப் தி டெம்ப்ளேட்ஸ் வந்து செல்ஃப் அப்படிங்கிற ஆப்ஜெக்ட் வந்து பை டிஃபால்ட்டாக இருக்கும் அதாவது டெம்ப்ளேட் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து இந்த பேலோட யூஸ் பண்ண உடனே அந்த கரண்ட் ஆப்ஜெக்டோடைய வேல்யூ வந்து ரெஸ்பான்ஸ் பேஜில் வந்து ப்ரிண்ட் ஆகும் மேபி நீங்கள் இதை வந்து ட்ரை அவுட் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் வந்து பர்ப் இன்ட்ரூடருக்கு சென்ட் பண்ணிவிட்டு பிளேஸ் ஹோல்டர்ஸை வச்சுட்டு இந்த இடத்துல செக்லிஸ்ட்டில் வேரியபிள்ஸ் இருக்குது இன்னும் ஒரு லிஸ்ட் இருக்குது செக்லிஸ்ட்டில் ஒரு தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் வேரியபிள் நேம்ஸ் இருக்குது ஸோ இன்ட்ரூடரில் வச்சு நீங்கள் வந்து இப்போ வந்து ப்ரூட் ஃபோர்ஸ் பண்ணலாம் என்னென்ன வேரியபிள்ஸ் இருக்குன்னு ஸோ அந்த வழியாக கூட நீங்கள் வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ அதை வச்சு நீங்கள் வந்து ஏதாச்சும் ஆர்சி வந்து எடுக்கிறதுக்கு அந்த ஸ்பெசிஃபிக் ஃபங்க்ஷன் ஐ மீன் அந்த ஸ்பெசிஃபிக் ஃபங்க்ஷனை வச்சு எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பண்ணலாம் ஆர் பை டிஃபால்ட்டாக ஏதோ ஒரு யூசர் லாகின் ஃபங்க்ஷனாக இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக அந்த ஸ்பெசிஃபிக் யூசர் ஆப்ஜெக்டை வந்து நீங்கள் வந்து எனிமரேட் பண்ணி இங்கே வந்து ப்ரிண்ட் பண்ண ட்ரை அவுட் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூசர் டாட் நேம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆர் யூசர் டாட் இமெயில் அப்படின்னு நீங்களே எனிமரேட் பண்ணலாம் ஸோ இதுவும் ஒரு பாசிபிலிட்டிஸ் ஸோ இப்போ வந்து நாம் வந்து ஐடென்டிஃபை அண்ட் எக்ஸ்ப்ளாய்ட் ஸ்டெப் கூட பார்த்தாச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து நாம் இப்போ டெமோ வந்து பார்க்கலாம் ஸோ இந்த டெமோவில் வந்து ரெண்டு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜோடைய எக்ஸ்பர்டேஷனை வந்து பார்ப்போம் ஸோ ஒன்று வந்து பிஹெச்பியை வச்சு இந்த ட்விக் டெம்ப்ளேட்டை வந்து எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணலாம் அண்ட் தென் பைத்தனை வச்சு நம்ம வந்து டொர்னேடோ ஆர் ஜிஞ்சாவை வந்து எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணலாம் ஸோ இதுக்கு வந்து நான் வந்து ஒரு சர்ச் பண்ணும்போது ஒரு நல்ல வெப்சைட் வந்து கிடச்சிச்சு ம் ஸோ இவங்களுடைய வெப்சைட்டில் ஒரு நல்ல எஸ்எஸ்டிஐக்கு ஒரு நல்ல ப்ரீஃப் இன்ட்ரடக்ஷன் இருக்கும் அண்ட் தென் லேப்ஸ் கூட இருக்குது ஸோ இவங்களுக்கு வந்து ட்ரை அவுட் பண்ணலாம் ஆக்சுவலாக எங்களுடைய கிட்டப் கோடை வந்து க்ளோன் பண்ணி டாக்டரில் வந்து ரன் பண்ணணும் ஸோ நீங்கள் வந்து எதர் இதை வந்து கோ த்ரூ பண்ணி நீங்கள் வந்து ட்ரை அவுட் பண்ணலாம் ஸோ இதில் வந்து நம்ம வந்து ட்விக் அண்ட் டொர்னேடோ வந்து பார்க்கலாம் ஸோ ஒன்று வந்து பிஹெச்பி இன்னொன்று வந்து பைத்தன் ஸோ இந்த கோடை வந்து பார்த்தோம்னா நிறைய ஃபைல்ஸ் இருக்குது ஹெடர் ஃபுட்டர் அதாவது அந்த பேஜோடைய லேஅவுட் கோடு இது அண்ட் தென் ஃப்ளாக் ட்விக் டாட் பிஹெச்பி இருக்குது ஹோம் டாட் பிஹெச்பி இண்டெக்ஸ் எஸ்எஸ்டிஐ இருக்குது ஸோ இண்டெக்ஸ் டாட் பிஹெச்பி ஃபஸ்ட்டு நாம் வந்து பை டிஃபால்ட்டாக கொடுத்தோம்னா அதாவது ஜஸ்ட் ஒரு சிங்கிள் ஸ்லாஷ் கொடுத்தோம்னா இந்த பேஜ் தான் லோட் ஆகுது அதாவது இண்டெக்ஸ் டாட் பிஹெச்பி ஸோ அதோடைய கோடு வந்து ஃபஸ்ட்டு போய் பார்த்துடலாம் இந்த இண்டெக்ஸ் டாட் பிஹெச்பியில் ஹெடர் அண்ட் ஃபூட்டரை வந்து இன்க்ளூட் பண்ணுறாங்க அண்ட் தென் ஹோம் டாட் பிஹெச்பியை வந்து லோட் பண்ணுறாங்க ஸோ ஹோம் டாட் பிஹெச்பிக்கு போகும் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் டு அவர் நோட்டிஃபிகேஷன் மெயிலிங் லிஸ்ட் இருக்குது ஸோ அதே கோடு தான் இங்கே இருக்குது சப்ஸ்கிரைப் டு அவர் நோட்டிஃபிகேஷன் மெயிலிங் லிஸ்ட் அண்ட் இங்கே வந்து பார்த்தோம்னா இமெயில் வந்து போஸ்ட் ரிக்வஸ்ட்டில் அக்செப்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ ஒரு இமெயில் இன்புட் வந்து தேவைப்படுத்திங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சைபர் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் சப்மிட் பண்ணோம்னா இந்த கோடு வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ட்விக் லோடர் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து ஸ்க்ராச் அவுட் ஆகிருக்கு ஏன்னா அது வந்து டெப்ரிகேட்டட் ஃபங்க்ஷன் வல்னரபிள் டு டெம்ப்ளேட் இன்ஜெக்ஷன் ஸோ அதனால் விஎஸ் கோடு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக இது வந்து டெப்ரிகேட்டட் அப்படின்னு காட்டுது ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்விக் அந்த ஸ்பெசிஃபிக் நாம் கொடுக்குற யூசர் வேரியபிளை வந்து இந்த டாலர் இமெயில் விதவுட் எனி சானிடைசேஷன் எதுவுமே பண்ணாமல் அந்த ட்விக்கில் வந்து அந்த வியூவில் வந்து அப்படியே எம்பெட் பண்ணி ரிசல்ட் வந்து ப்ரிண்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ எங்கே தான் வல்னரபிலிட்டி இருக்குது ஸோ அதை வந்து நாம் வந்து இப்போ வந்து எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து என்ன சொன்னேன்
டபுள் கோட்ஸ் ஐ மீன் அந்த டபுள் பேரன்தஸ் வந்து கொடுத்து பை டிஃபால்ட் அந்த செல்ஃப் ஆப்ஜெக்ட் வந்து இருக்குன்னு சொன்ன இல்லைங்களா ஸோ அதை வந்து நம்ம வந்து கொடுத்து ட்ரை அவுட் பண்ணலாம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு ரெஸ்பான்ஸும் இல்லை ஸோ இன்னொரு செல்ஃப் ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது அதாவது அண்டர் ஸ்கோர் செல்ஃப் ஸோ இத்தை வச்சு கூட நாம் வந்து ட்ரை அவுட் பண்ணலாம் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எரர் வந்து ஜென்ரேட் இருக்குது அந்த எரர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்விக் டெம்ப்ளேட் அண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக பை டிஃபால்ட்டாக இங்கே வந்து எரரில் இருக்குது ஸோ நம்மளுக்கு வந்து தெரிய வந்துடுச்சு அதாவது பேக்கெண்டில் வந்து ட்விக் டெம்ப்ளேட் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஐடென்டிஃபை அண்ட் எக்ஸ்பர்டேஷன் ஃபேஸில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நம்மளுக்கு வந்து ட்விக் அண்ட் தெரிஞ்சு போச்சு எக்ஸ்பர்டேஷன் ஃபேஸ்க்கு போய் இதோடைய பை டிஃபால்ட்டாக என்னென்ன ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஸோ அப்போது தெரிஞ்சுக்கும் போது செல்ஃபில் வந்து இஎன்விஐ வச்சு நம்ம வந்து ரிஜிஸ்டர்ட் கால் பேக் அப்படின்ற ஒரு ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து கோட் எக்ஸிக்யூஷனை வந்து எடுக்கலாம் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃப் இஎன்வி ரிஜிஸ்டர்ட் ஃபங்க்ஷன் கால் பேக் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் நீங்கள் வந்து அந்த ஸ்பெசிஃபிக் டெம்ப்ளேட்க்கு பேலோட சர்ச் பண்ணலே உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கோட் எக்ஸிக்யூஷன் வந்து இருக்குது ஸோ ஐடி கமெண்ட் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகிருக்கு ஸோ நீங்கள் வந்து ஃப்ளாக் கூட அப்படின்னு நீங்கள் வந்து பிரிண்ட் அவுட் பண்ணலாம் ஸோ இது வந்து ட்விக்கில் இருக்கிற வல்நரபிலிட்டி ஸோ இது வந்து பிஹெச்பி ட்விக் டெம்ப்ளேட்க்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து பைத்தனுக்கு வந்து பார்ப்போம் ஸோ இது வந்து பைத்தன் டர்னேடோ டெம்ப்ளேட்டோடைய எக்ஸ்பர்ட் ஐ மீன் டெமோ கோடு இது ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெயின் ஹேண்ட்லர் இருக்கு இண்டெக்ஸ் டாட் ஹெஸ்டிஎம்எல் வந்து லோட் பண்ணுறோம் ஸோ இண்டெக்ஸ் பேஜ் வந்து இது தான் ஸோ இந்த இந்த இண்டெக்ஸ் பேஜில் நேம் இமெயில் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் இருக்குது ஸோ ஒன்ஸ் நம்ம வந்து லிசனிங் ஒன்ஸ் லிசனிங்கில் இருக்குது அண்ட் ஒன்ஸ் நம்ம வந்து ஜஸ்ட் அந்த ஸ்லாஷ் அண்ட் பாயிண்ட் வந்து கொடுத்தோன்னா இந்த மெயின் ஹேண்ட்லர் கோடு வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஸோ அதனால் இண்டெக்ஸ் டாட் ஹெஸ்டிஎம்எல் பார்க்க முடியுது நெக்ஸ்ட் வந்து சப்ஸ்கிரைப் ஹேண்ட்லரை வந்து ஹிட் பண்ணோன்னா இந்த சப்ஸ்கிரைப் ஹேண்ட்லர் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அதாவது இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா போஸ்ட் மெத்தட் ஸோ போஸ்ட் ரிக்வஸ்ட் வந்து சென்ட் பண்ணோம் ஸோ நேம் வந்து நாம் கொடுக்குற நேம் ஆர்குமெண்ட்டு அண்ட் அந்த நேம் ஆர்குமெண்ட் வந்து இந்த டெம்ப்ளேட் டேட்டாவில் அப்படியே ஜஸ்ட் ஸ்ட்ரிங் ரீப்ளேஸ் வந்து பண்ணுறாங்க அண்ட் தென் வெல்கம் டு அந்த கம்பெனி நேம் மெயிலிங் லிஸ்ட்டு அந்த இந்த டெம்ப்ளேட்டை வந்து ரெண்டர் பண்ணி ஜென்ரேட் பண்ணி நம்மளுக்கு அந்த டேட்டா வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணுறாங்க ஸோ இதை வந்து நாம் வந்து ட்ரை பண்ணுவோம் நேம் சைபர் சைபர் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேன் போஸ்ட் ரிக்வஸ்ட் போச்சு அங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய நேம் வந்து ஹலோ அந்த இடத்துல வந்து ரீப்ளேஸ் ஆகிருக்கு இந்த இடத்துல நம்ம நேம் அண்ட் கம்பெனி மெயிலிங் லிஸ்ட்க்கு வந்து ரீப்ளேஸ் ஆகிருக்கு ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டொர்னேடோ மீடியா மெயிலிங் லிஸ்ட் அப்படின்னு ரீப்ளேஸ் ஆகிருக்கு ஸோ இங்கே வந்து இன்ஜெக்ஷன் பாயிண்ட் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா இந்த நேம் பேராமீட்டரில் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஆக்சுவல் பிளெயின் டெக்ஸ்ட் காண்டெக்ஸில் இருக்கும் அதாவது நம்மளுடைய இன்புட் வந்து கோட் காண்டெக்ஸில் இல்லை ஸோ அதனால் நம்ம வந்து அந்த ஓப்பன் அண்ட் க்ளோசிங் ப்ரெஸஸும் நாமளே தான் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ இப்போ அந்த எக்ஸ்பர்டேஷனுக்கு வந்து போகலாம் ஸோ பைத்தனில் வந்து நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி ஒரு இம்போர்ட் டேரக்டிவ் இருக்குது நீங்கள் வந்து ஒரு ஓஎஸ் கமெண்ட் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவோம்னா என்ன பண்ணணும் இம்போர்ட் ஓஎஸ் அண்ட் தென் ஓஎஸ் டாட் சிஸ்டம் கால் வந்து ஏதாச்சும் ஒன்று நீங்கள் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம் பி ஓப்பன் ஆர் எனி ஆஃப் தி சிஸ்டம் ஃபங்க்ஷன் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் வந்து டெம்ப்ளேட் மூலமாக பண்ணுறதுக்கு இந்த டேரக்டிவ் வந்து யூஸ் பண்ணணும் மாடல்ஸ் அண்ட் பேரன்தஸ் ஸோ இங்கே வந்து இம்போர்ட் ஓஎஸ் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஸோ ஒன்ஸ் அது இம்போர்ட் ஆன உடனே நெக்ஸ்ட் வந்து கோடு வந்து கொடுக்குறேன் இந்த ஓஎஸ் டாட் பி ஓப்பன் இப்போ வந்து என்னுடைய சிஸ்டம் கால் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐடி டாட் ரீட் ஸோ அதை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ வந்து சப்ஸ்கிரைப் கொடுக்குறேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்பெசிஃபிக் ஐடி வந்து ரீப்ளேஸ் ஆகி நம்மளுக்கு வந்து கோட் எக்ஸிக்யூஷன் வந்து வந்துருச்சு ஸோ இது எதனாலனா அந்த நேம் பேராமீட்டர் வந்து இன்புட் சானிடைசேஷன் எல்லாம் ப்ராப்பராக பண்ணல ஸோ இப்படி தான் ஒவ்வொரு ஸ்பெசிஃபிக் டெம்ப்ளேட்ஸை வந்து நீங்கள் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி நிறைய டெம்ப்ளேட்ஸ் இருக்குது அண்டு லைன் பை லைன் ஒவ்வொரு ஸ்பெசிஃபிக் டெம்ப்
நிறைய ஐ மீன் கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி அந்த டெம்ப்ளேட்டை வந்து எனிமிரேட் பண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்காக கோட் எக்ஸிக்யூஷன் பண்ண முடியுதா நீங்கள் வந்து ஓஎஸ்எல் அண்ட் ஓஎஸ் கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் பாஸ் பண்ணலாம் இந்த ஸ்பெசிஃபிக் டூலை வச்சு கடைசியாக நாம் வந்து இத்தனை வல்னரபிலிட்டிஸ்க்கும் என்ன ரூட் காஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கண்டிப்பாக யூசர் சானிடைசேஷன் மட்டும் தான் இன்புட் வேலிடேஷன் வந்து ப்ராப்பராக பண்ணணும் அண்ட் நிறைய டெம்ப்ளேட்ஸ் வந்து சேண்ட் பாக்ஸிங் கான்செப்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆங்குலர் ஜேஸில் வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு சேண்ட் பாக்ஸ் என்விரான்மெண்ட்டில் தான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் யூசர் இன்புட் ஸோ அதே மாதிரி நிறைய டெம்ப்ளேட்ஸ் வந்து ஒரு சேண்ட் பாக்ஸான என்விரான்மெண்ட்டில் வந்து ரன் பண்ணுவாங்க என்ன தான் கோட் எக்ஸிக்யூஷன் இருந்தாலும் எதுவுமே பண்ண முடியாது நம்மளால் ஸோ இது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டான ஃபிக்ஸ் தான் இது ஸோ இதோடைய மேக்ஸிமம் இம்பேக்ட் வந்து என்ன பண்ணலான்னா நாமளே ஒரு புது ஆப்ஜெக்டை வந்து கிரியேட் பண்ணலாம் ஃபைல்ஸை வந்து ரீட் பண்ணலாம் முக்கியமாக ஆர்சி வந்து எடுக்கலாம் ஆர் சர்வீஸ் சைட் ரிக்வஸ்ட் ஃபோர்ஜரியை வந்து பண்ணலாம் ஆர் எக்ஸசைஸ் வந்து பண்ணலாம் இது வந்து கிளைண்ட் சைட் ஐ மீன் சர்வீஸ் சைட் டெம்ப்ளேட் இன்ஜெக்ஷன் இல்லாமல் கிளைண்ட் சைடாக இருந்துச்சுன்னா அதாவது ஆங்குலர் ஜேஸ் மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து எக்ஸசைஸும் பண்ணலாம் ஸோ இத்தோடு இந்த வீடியோ வந்து கம்ப்ளீட் ஆகுது 